mètres carrés. 20 mètres carrés de cave, ouais. ouais. C'est une, une belle cave, vraiment une belle cave voûtée. C'est, euh, voilà, donc moi quand je l'ai eu, je l'ai fait rénover en fait. J'ai fait rénover pour, euh, pour vraiment pas grand chose au final. Donc t'as mis, euh, t'as changé un peu les sols, un peu nettoyé, ouais, un peu mis d'électricité ouais, pour avoir de la lumière. Oui, voilà, des néons et tout, c'est quelqu'un qui m'a mis ça. Parce que moi je suis, je suis pas bon en électricité, donc euh, voilà. Oui, il est pas le manuel. Euh, voilà. Le garçon il fait tout faire. Bon. Voilà, c'est ça. Quand je l'ai acheté, donc la personne qui avait cet appartement, elle avait jamais mis les pieds dans sa cave. Elle exploitait pas sa cave. Donc, elle ne savait même pas où elle était ou... bah, Elle savait où elle était, mais elle n'y avait jamais mis les pieds. Tu vois, c'est un, un véritable manque à gagner ouais. parce que... Enfin, voilà, t'as, t'as c'est des mètres carrés, quoi. Bah, je veux dire, ta cave, ouais. fait pas 3 mètres carrés. Donc, euh, ouais. même si elle était 3 mètres carrés, il y a quand même des choses à faire. <rire> quand on a un investissement, quand on a un bien immobilier, il faut exploiter au maximum ce qu'on peut en, ce qu'on peut en prendre, quoi. Donc, si vous avez une cave, il euh, y a une cave. Tout à l'heure, on parlait, on arrivait, on était à la cage d'escalier et tout, il y a un rebord, il y a, enfin, il y a, il y a un endroit, tu as 70 cm à peu près, qui est complètement vide, et je t'ai dit, mais ça, je t'ai dit comment l'utiliser et comment tu vas pouvoir le vendre en plus à tes futurs locataires. Parce que ça, on peut le garder, c'est, bah, tu peux rien mettre, ou alors tu le transformes pour apporter une plus-value et du coup justifier le prix. Donc, ta cave. En gros, que, que tu l'aies acheté avec une cave ou pas, tu l'aurais probablement à peu près payé le même prix. Ah oui. Puisque du coup, ton propriétaire, il t'a pas valorisé la cave, il t'a... Pas du tout. Parce qu'il ne oh. savait, oh. savait, oh. savait pas que ça t'intéressait. Et, et, et au contraire, c'était presque, pour lui, c'était presque quelque chose de... Bah, c'était quelque chose de négatif parce que la cave était encombrée. Tu avais deux, trois bricoles, euh, un sommier, enfin, pas grand-chose, quoi. C'est l'agence qui a pu ouvrir la, la cave, tout ça, parce qu'il n'avait même pas les clés. D'accord. Et... Ouais, donc c'était même pas à lui, ça soit c'est le, le propriétaire d'avant qui... Ah, qui... D'accord. Ça, ça me rajoute 70 euros par mois. J'avoue, donc il y, y a une personne euh, en place. Donc là, là actuellement, il y, y en a déjà un. Il y, y a un locataire. Enfin, il y a un Pour locataire. un bail. Y a un... <rire> oui, oui, il y a... Non, il dort pas dedans. Hein. Non, voilà, <rire> je ne suis pas dedans. <rire> voilà, je n'ai pas de problème avec ouais, ça. Ouais. On verra par la suite, mais il y, y a une demande. Donc voilà, 70 euros par mois. En plus de, de votre investissement, ben voilà, ça vous... Ça... Ton appartement que tu pouvais louer à peu près 520 euros, ben tu l'as loué en gros 600. Exactement, ça te fait 600. L'ensemble euros. te rapporte 600. Mais est-ce que tu vas le louer à l'année, celui-ci Alors, celui-ci, je ne vais, vais pas le louer à l'année. Euh, pour le moment, je suis en train de tester donc, la location saisonnière. Donc euh, voilà, je me suis inscrit sur différents sites. Je suis en train de voir ça. Et je me laisse à peu près, je me laisse jusqu'à septembre pour prendre ma décision de le mettre si ça me convient parce que je sais qu'il y a une demande. On a déjà discuté, passer les annonces, refaire un petit peu la déco, prendre les bonnes photos, le texte, il y a des choses qu'il faut affiner. Donc du coup, tu as eu des, premiers, des, premiers, des premières demandes, des premiers contacts Qu'est-ce que ça dit Est-ce que alors, les gens réservent longtemps à l'avance Est-ce que c'est pour des longues périodes alors, Qu'est-ce, Comment ça se passe c'est vrai, bah c'est, Comme tu m'avais dit, c'est surtout un peu au dernier moment. Ça varie, euh, le, ça, varie ça va de une semaine, quatre jours. Euh, mais en moyenne, en additionnant tout, euh, les périodes se suivent. Ça va te permettre de voir bah, combien tu gagnes pendant six mois, le temps aussi que tu y passes. Parce que voilà, tu as un métier, tu as des d'astreintes de temps en temps, etc. Donc il va falloir que tu délègues un petit peu. Mais au final, dans 6 mois, ça va te permettre de voir bah voilà, si au final, c'est pour gagner 100 euros de plus, j'ai envie de te dire, t'embête pas et mets-le euh, en meublé traditionnel. Et par contre, si tu arrives à quasiment doubler, voire un peu plus, là, ça peut être vraiment intéressant parce que tu auras, en fait, tu vas complètement démultiplier le cash flow et la rentabilité de ton appartement. Alors, ça, pour continuer d'investir, c'est génial. Et puis, en plus, bah, c'est de l'argent que tu te mets immédiatement dans les poches. Quoi. Voilà, c'est ça. Donc ça c'est en place. Tout à fait. Donc c'est cet appartement là de, dans, dans, dans lequel on se trouve. Voilà, c'est lui. Et euh, bah, je, je tiens juste à dire quelque chose. Et, et même si imaginons euh, la location saisonnière ne bah, me convient pas, voilà, pour des. Parce que ça ne colle pas, comme tu disais, avec mon emploi du temps ou mon travail, tout ça, etc. En le mettant donc à, lo- à la location euh, meublée à l'année, donc euh, voilà, ça me rapporte 600 fois 12, ça me rapporte 7200 euros. Donc sur l'année. Voilà, l'appartement complet, tout compris, m'a coûté 65 000, 65 000 euros. Donc euh, voilà, déjà en brut, je suis, à, je suis à plus de 10% de... Ouais. Cash flow, vraiment, en net, net, on est, 
On est à, au plus bas 120, ouais, on va dire 130 euros de cash flow. 130 euros de cash flow, mmh. d'accord. Okay. Pour, euh, pour le studio, voilà. Donc, euh... Studio sans câble ou studio avec câble ah, Avec câble. Avec câble, avec câble. Avec vraiment, okay. ça okay. apporte vraiment un plus. Euh... Euh, après avoir tiré tout, ah, toutes oui, les charges, tout, euh... absolument tout. Ok, bah, c'est super. Du coup, qu'est-ce que tu fais Donc, tu vas tester la location saisonnière. Tout à fait. D'accord ça permettra dans six mois de voir ce que tu fais. Qu'est-ce que tu veux faire après bah Après... Euh, tu avances je... sur quoi Tu penses à un autre projet Tu modifies <rire> l'existant Tu fais quoi bah, Bien sûr, après, j'essaie de me projeter. C'est vrai que j'en parlais avec toi. Donc, moi, j'ai une, une résidence principale. Je suis en train de, de voir quelle est la, voilà, la, la meilleure manière. Est-ce que je dois la louer, etc. Donc, je suis en train actuellement de me pencher sur le sujet. Mais euh, voilà, moi, mes objectifs plus tard, c'est vraiment le, le top pour moi. Ça serait, euh, bah, comme je te montrais, c'est euh, sur Rouen, il euh, y a des petits immeubles de 3, 4 appartements. C'est des studios, donc. Et ça serait vraiment de, de se diriger par là. C'est vraiment... Euh, donc, prochaine ouais. étape, peut-être un, un immeuble, alors. Voilà, un petit immeuble, ça serait okay. vraiment... Ça, c'est mon rêve. Voilà. Donc, pourquoi Quand on aura 21 ans L'année prochaine <rire> Peut-être que l'année prochaine, euh, bien, François, 21 ans, un appart de 43-44 mètres carrés, un studio de 25 mètres carrés et un immeuble de 3 appartements. Voilà. Ok, ouais. Et bon, là, euh, ok, on, va, on a vu un petit peu, on a fait un peu le tour de, de ce que tu avais, euh, d'un point de vue plus personnel. Et là, si tu reviens quelques années en arrière, 2-3 euh, ans en arrière, est-ce que c'est quelque chose que tu envisageais Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui était possible ou tu ne pensais pas Alors, il y, a quelques, comment il y a quelques temps, bah, je ne le pensais pas du tout. Même. Je le pensais pas du tout, mais maintenant, j'ai de la chance. D'ailleurs, les personnes bah, de ma génération, donc moi, j'ai 20 ans, les personnes de ma génération, quand je ne sais pas, 20 ans ou même plus, 25 ans, grâce à Internet, tu as l'information qui tourne beaucoup plus vite. Grâce à Internet, tu as vraiment une... Une, comment dire, une accessibilité à l'information qui, bah, qui est énorme et, et le fait, moi j'ai découvert ça j'étais en apprentissage donc j'ai découvert ça j'ai directement voulu m'orienter euh, bah, voilà, vers ça donc je, je, pensais, je pensais à ça mais j'ai déjà pensé à ma résidence principale voilà, je me suis dit je vais me faire plaisir souvent c'est ça, hein. on veut et se mettre un peu en sécurité mais en même temps le raisonnement que tu as eu il y a un an c'est de te dire si j'achète, je vais payer moins cher que ce que je paye actuellement, dans deux fois plus grand et dans un quartier mieux. Bah bon, voilà. à un moment, c'est vrai <rire> que... Bon, euh, voilà, parfois il faut juste faire les calculs, quoi. Hein. Donc euh, ça t'appartient, euh, bah, c'est super. Et ton entourage, qu'est-ce qu'ils en pensent Alors, mon entourage... Ta famille, tes amis... Euh... Alors, ils te croient, ils te croient pas, qu'est-ce qui, qu qui se passe <rire> Alors déjà, il bah déjà, y a certaines personnes qui ne sont pas au courant, parce que déjà ça poserait des problèmes, etc. Ils me prendraient la tête, ils s'imagineraient des choses, tout ça. Donc moi déjà, je tiens à dire que voilà, je ne fais rien d'illégal. Même dans ma famille, si tu veux, le fait d'acheter euh, bah, ma résidence principale, euh, je pense qu'ils ont eu un peu de mal à le croire. Ils étaient assez surpris, mais ils étaient vraiment contents pour moi. Mais quand j'ai dit, je leur ai parlé, parce que ma famille est au courant quand même pour mon studio, etc., Directement. Oui, tu as, as mis ta famille au courant Ah oui, quand même. <rire> <rire> Sur le coup, c'est vrai, quand même, je, je leur en ai parlé. Et, euh, et du coup, même là, pour le studio, ma, ma mère m'a ma mère dit Bah oui, mais avec quel argent tu vas faire ça Avec quel argent tu vas investir Il faut de l'argent pour investir dans l'immobilier, etc. Donc, tu vois encore les, une idée reçue. Bon, je te rassure, ma mère. Elle me dit la même chose encore, elle n'a toujours pas compris. Hein. Donc, euh... <rire> bon, c'est pas grave, on s'habitue. Ok, donc ta mère euh, ne... se demande encore comment tu fais Voilà, bah, là, elle, elle, elle a compris, elle, elle a vu qu'on pouvait. Euh, voilà. Donc, euh, moi, de, sur le studio de mes économies personnelles, j'ai mis euh, donc 5 000 euros. Mmh. 5 000 euros, donc j'ai emprunté euh, 50, 52 000. Ben voilà, j'amène même pas 10% de la somme. Oui, c'est voilà, oui, possible, de, possible sans ouais. être milliardaire d'investir ouais. dans un appartement. Ou... Est-ce que tu as eu des difficultés particulières Des difficultés particulières C'est vrai que j'ai eu, eu, eu quelques difficultés par rapport au courtier. 
et par rapport euh, à certains agents immobiliers qui carrément euh, qui me prenaient même pour sérieux en fait ouais. qui, qui me disaient euh, c'est un mytho ce mec ou ouais, ouais, ouais. bienvenue au club <rire> ça c'est le problème euh, quand tu es trop jeune ça m'a desservi beaucoup et euh, aujourd'hui je j'en suis arrivé euh, parfois à faire certaines visites euh, où je dois vraiment bien m'habiller ou je mets une veste de costume ou quoi juste pour être crédible parce que quand j'y allais euh, jean basket bah en fait euh, je faisais visiter mais ils faisaient rien de plus parce que en fait ils pensaient que, que j'allais pas investir et que voilà c'est vrai ce que tu dis moi je me permets de rebondir c'est c'est vrai que quand on est on est jeune etc on, quand on paraît pas forcément crédible c'est vrai que c'est important de prouver de venir de pas venir en survêtement quoi est-ce que ça a changé quelque chose pour toi d'avoir ton premier ton deuxième appartement est-ce que ça a ouvert des perspectives est-ce que euh, au contraire euh, tu te sens enfermé avec des crédits est-ce que quel est ton sentiment alors déjà je me sens je vois devant moi un début de liberté potentielle voilà <rire> Je, je vois que ça, ça ouvre l'immobilier, c'est pas quelque chose. Voilà. On va entendre des personnes sûrement négatives qui vont dire voilà, l'immobilier, les crédits, tu t'enfermes, voilà, tu prends une maison. Je veux dire, la conception de quasiment tout le monde, voilà, tu prends une maison avec ta famille, tu as un crédit sur 20 ans, voilà, tu t'enfermes dans cette maison, tu ne bouges pas, au bout de 20 ans, elle t'appartient. Moi, je ne vois, je vois pas l'immobilier comme ça, je vois l'immobilier comme un moyen vraiment de se projeter vers l'avenir et un moyen d'avoir une liberté. Je vais parler surtout pour les personnes de ma génération. Est-ce que tu veux travailler 40 ans Tu veux travailler 40 ans 40 ans, c'est aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire que quand, le temps que toi, tu y arrives, je pense que ça sera plus que 40. <rire> voilà, c'est ça. Bon. Et okay, vas-y, continue. Tu vois, est-ce, que tu veux, est-ce que tu veux travailler 40 ans, euh, te lever, euh, je ne sais pas moi, pendant... Tu le vais à, à 8h du matin, exactement, pendant 40 ans, euh, voilà. Pendant pour 5 semaines de vacances dans l'année, <rire> ah, ouais, tu dois c'est... speeder parce qu'il <rire> fait te dépêcher de prendre ton avion et que, ouais. voilà, tu te reposes très peu. Quoi. Voilà, c'est ça. Et à la, fin, à, à la fin, justement, avoir une petite retraite, je ne sais pas, je vais dire, en étant optimiste, hein, avoir 1500 euros de retraite, tu as travaillé 40 ans ou est-ce que tu veux investir 20 ans dans l'immobilier et avoir euh, 5000 euros bruts qui tombent tous les mois voilà, c'est un choix à faire après. Euh... Voilà, c'est-à-dire que non seulement ce que toi tu es en train de faire va te rapporter dès que tu, à partir du moment où tu mets en location, ça te rapporte tous les mois. Plus si tu as ton projet d'immeuble et de, et de continuer. Mais en plus, dans 20 ans, voire moins, ton crédit sera terminé. Donc ça veut dire que ce sera même 100% des loyers. On enlèvera bien sûr les charges de l'immeuble, le copro, etc. Mais. Euh, ben voilà, dans 20 ans ou moins, ben, tu n'auras même plus cette charge de crédit. Pareil sur ta résidence principale, ouais. même dans moins, puisque ça fait déjà un an, peut-être ouais, dans 19 c'est... ans. Et euh, voilà, moi, c'est ce, que, c'est ce que j'ai sur un des apparts. La charge du crédit, elle n'y est plus depuis un an. Donc, ça veut dire que sur un des apparts que j'ai, c'est des loyers pleins. Ouais, mais cool. pourtant, au niveau impôt, bon, ça, c'est, je ne vais pas le développer, mais je ne paye quand même pas d'impôt dessus. <rire> voilà, donc ça c'est la partie voilà. qu'on a dans la formation hein. <rire> c'est... 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 voilà ouais euh... toi tu as suivi la formation en avril 2015 c'est partie de la première euh, session exactement donc là ça fait un an un peu moins d'un c'est an c'est donc un peu moins d'un an déjà un deuxième appartement etc on va pas, on va pas tout redire euh, est-ce qu'il y a des points euh, qui t'ont parce que je sais que tu tu étais particulièrement présent en, en séance de coaching, puisque en plus de la formation, des 40 ou 45 vidéos, je ne me rappelle même plus, plus les vidéos de bonus, etc., euh, les commentaires, les échanges qu'on peut avoir, euh, tu, as, euh, donc tu participes à, au coaching, il y a des coachings communs que j'organise, où bah, chacun a la possibilité de préparer des questions, de les poser, puis pendant une heure et demie, deux heures, souvent c'est les dimanches après-midi, eh ben, on se réunit euh, autour de cette plateforme et puis bah, je lis les questions, je donne la parole si jamais la personne est là, etc. Donc, toi, tu étais particulièrement euh, présent au début, un peu moins à la fin, tu m'as dit que tu étais un peu en vacances, mais bon, il y a un système de replay, donc on peut quand même poser ces questions et on peut écouter les réponses euh, après. Moi, j'ai, j'ai vu qu'il y avait une, une cohérence entre, le nombre, entre les personnes 
qui suivaient ces coachings euh, communs et les personnes qui passent à l'action. Euh, et toi, bah, tu es typiquement le, le, le profil de la personne qui a suivi la formation, qui a appliqué, qui, euh, lorsqu'elle était un peu bloquée ou que vous voulez demander des informations supplémentaires, bah, tu y avais accès via les coachings communs. Et en plus, en, en faisant ça, en ayant tes réponses, tu donnes des réponses aux autres. Et puis toi, tu bénéficies aussi des, autres, des questions ouais. ou des réponses que je peux apporter sur les autres. Donc, qui peuvent soit ne pas te servir, ou soit te servir plus tard, ou te servir immédiatement. Donc, comment tu as vécu un petit peu ça Est-ce que... Alors, c'était très riche. C'est, bah, c'est très riche en échange déjà, comme tu le dis, les coachings communs. En, en permanence, tu es comment dire, t'es à l'affût des questions, réponses, tu apprends beaucoup. Et euh, ce que j'ai aimé dans ta formation, c'est que voilà, c'est, c'est une formation, c'est très carré. C'est vraiment euh, point par point. Euh, c'est vraiment point par point. C'est détaillé surtout au niveau de la banque aussi, ou du financement. Tout ça, ça, c'est, financement c'est ça, c'est énorme. C'est, ça, c'est, un, c'est... c'est un point qui, je ne sais pas combien elle prend, c'est 6 ou 7 vidéos. Et dans chaque vidéo, il y a 2 ou 3 points qu'on évoque. Quoi. Donc c'est... Le financement, il est très très dense. Ouais. Ouais. Très dense. Et voilà, c'est très détaillé. C'est, c'est très carré. C'est vraiment... Non, c'était... Ça m'a beaucoup apporté. C'est vrai que moi, j'avais, j'avais des bases déjà. J'avais quelques bases. Tout sûr. Parce que rien que le fait... C'est vrai qu'en faisant une formation, tu gagnes euh, énormément de temps. Tu gagnes beaucoup de temps. Tu apprends beaucoup de choses, de détails, etc. qui te permettent de, vraiment de passer à l'action. Mais euh, rien que le fait de regarder des vidéos, de te suivre ou de suivre... Euh, bah, je parlais en début de vidéo de, de Cédric Lamissette, Olivier Seban, euh, d'autres, de, bah, tiens, euh, de Hassan aussi. Hum? Qui, était, euh, voilà, qui, est, qui est passé à juste. Euh, je regardais la vidéo qui est passée à. Ouais. Donc, euh, ouais, donc euh, voilà, ça permet, de, ça permet déjà de, de prendre. Comment dire De prendre de l'expérience. Ça te permet de, d'acquérir de l'expérience. Et, et après, si tu veux faire une formation, c'est vraiment. Comment dire C'est la, la finition en fait. Voilà. Ouais. C'est... En fait, euh, ce que tu dis. Moi, je l'ai, on, me, on, me, on me fait souvent la réflexion, on me demande, mais finalement, avec tout ce qu'on trouve sur Internet ou tout ce qu'on trouve sur mon blog, euh, pourquoi faire une formation Parce que finalement, les gens me disent, mais tu te donnes déjà tout dans, ta, dans tes vidéos. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le contenu que vous avez qui est accessible, il ben, n'y a pas tout. C'est-à-dire qu'on va encore plus loin. Euh, et donc, on, je veux dire, on monte encore de plusieurs marches quoi, au niveau de... Et, et en plus, avec une vraie méthode, euh, des outils pour rien oublier, il euh, y a des choses qu'il faut faire dans le bon sens, euh, et puis il y, y a des étapes qu'il ne faut surtout pas louper. Quoi. Euh, je veux dire, bah voilà, ne pas payer d'impôts, parce que oui, encore une fois, ça se met des reçus, ouais, des mobiliers, tu te fais matraquer par les impôts, tout ça. Ne ouais. ouais, voilà. pas payer d'impôts de manière légale. Hein. Oui, voilà, pas de... Pas de je ne parle pas. On parlait de magouille avant. Ah ouais, voilà, voilà, bien d'accord, d'accord. Voilà, tout est... <rire> c'est légal, tout, tout est carré. Voilà. Ouais. Et donc, donc voilà, tu vois, bah, ne, comme tu disais, ne, ne pas payer d'impôts, tu as tel, tellement de points, c'est, voilà, c'est, c'est très détaillé, surtout par rapport à la banque, t'as, c'est des informations que tu, voilà, tu ne trouves pas sur, bah, sur Internet. Mais bah, c'est des c'est... infos, de toute manière, les notaires, ils ne vont pas vous donner les trucs et astuces ah. pour euh, diminuer euh, les choses, les bases taxables, etc., diminuer les émoluments. Euh, les services, ils ne vont pas te dire qu'il y a des services qui sont gratuits. Euh, les banquiers, ce n'est pas du tout dans leur intérêt de te donner tous les trucs pour ne euh, pas payer les frais de dossier, pour euh, réduire euh, le taux, pour... Enfin euh, bon, il y en a une, 12 ou 13 points, je ne vais pas tous, tous les donner, ça c'est les plus connus. Euh, l'agent immobilier, bah, euh, quelles sont les techniques de négociation Parce que lui, il a sa commission, mais il y a quand même des points sur lesquels on peut, on peut avancer. Euh, comment faire euh, baisser le prix du bien et puis après, bah, c'est toute l'organisation pour arriver clé en main avec euh, les clés de l'appart, que tout soit rénové s'il y a besoin de rénovation, mettre un locataire et à la fin du mois, et même avant la fin du mois, parce que le, le chèque vous l'encaissez en début de mois, et dès ce moment-là, vous commencez à gagner de l'argent. Et l'idée, c'est ça. Parce que juste essayer d'équilibrer ou de ne pas, payer, de ne pas perdre d'argent, comme parfois on vient me voir et on me dit... Euh, euh, bah moi, mon objectif, c'est déjà de ne pas perdre d'argent. Alors, souvent, je leur dis, non, je pense qu'on ne s'est pas bien compris. Quoi. Moi, je ne viens pas pour que vous ne perdiez pas d'argent. Je viens pour que vous gagnez de l'argent. Ce n'est pas la même démarche, mais si on se met sur l'objectif de ne pas perdre d'argent, bah, on ne perdra pas d'argent. 
Et si on se met sur l'objectif ah, de oui. gagner de l'argent avec l'immobilier, de gagner une certaine indépendance, voire une indépendance financière si on en fait plusieurs, euh, euh, voilà, etc., euh, et que j'explique comment on fait, et bien là, bah, tout de suite, le champ des, possi des possibles, il s'ouvre complètement. Je te remercie. Oui, voilà. bah, merci Mais... à toi d'être venu sur moi. Bah, écoute, c'est un plaisir. Euh, belle réalisation. Merci. Euh, moi, je suis assez content de ce que tu as, as fait et puis j'ai hâte merci. de te suivre même si on est déjà en contact pour, pour ce projet. Mais ben voilà, j'ai hâte de savoir ce que ça va donner. Et puis, ben, peut-être qu'on se verra pour une prochaine vidéo pour ton prochain immeuble. <rire> j'espère l'immeuble. J'espère, on verra. Donc, la prochaine fois, on verra François avec un immeuble. Voilà. OK. L'avenir nous le dira. Merci. Ben, merci. À plus tard. Pour toi. Oh, merci.